Hello, hi Edgar, hi Mariela, hi Andres. Hello, teacher. Hi, teacher. Hi, how are you today? Fine, good. And you? Excellent. I'm good. I'm good. I'm happy it's Friday. <laughs> yeah. Yeah, we need to rest. Very good, guys. Just let me give me like two minutes, all right, and I'll be right back, okay? Okay, teacher. Thank you. All right, guys, so very good. I all oh, have, hi, hi, Saul. Hi, Saul. No, it's not. No, good evening. Hi, hi Saul, good evening. Thank you for joining us and welcome to class. Fabiola is also coming in. Hi, Fabi. Hi, teacher. Oh, it says Friday, Fabi. <laughs> I get you. Yeah, I can't get what a Friday. All right, no, but I see why. <laughs> so that's very yeah. good. All right, very good. So you guys, do you have guys, um, any of you, do you have plans for the weekend or no plans? You're staying home. Stay at home, teacher. Excellent, Giovanni. I think the best, that's the best choice, all right? That keeps us safe. Very good. All right, what about the rest of you, Mariela, Saul, Edgar? Fabi, do you plan to do anything or to go anywhere on the weekend or no? You're going to stay home. Or not. Okay. Very good. I'm happy to hear that. Very good. Excellent. That's nice. All right, guys. So today it's Friday. So we are going to review simple paths. All right. And we're going to finish unit two from the manual. All right. So we're going to do it um vice versa we're going to start with the manual right now with the book all right we're going to finish all the pages for um unit two 
And then we are going to practice a little bit more with simple past, okay? So that's what we're going to be working on today, guys. So in a couple of minutes, I'm gonna take the attendance. So, um, so we give some more time for your other classmates to join us, all right? So guys, this is what we're going to be working on on your book. So if you have it, please open it on page uh, 26, all right? Socializing. So today we are going to work on page 26, page 27, and page 28, all right? And then we are finished unit two. So today we're supposed, I mean, we are going to review everything, all right? So uh, that gives us time to review simple past, pronunciation, structures, questions, and answers, okay? So this is what we have. So we're gonna begin, guys, with this reading. It says, uh, socializing, read the article about Miss State's networking experience. Discuss if the questions below are true or false. Correct the false sentences, okay? So here we have a couple of assignments, but first we're gonna read it together, all right? We're gonna read this and then we're going to answer these questions, okay? While we read, for example, um, Giovanni is gonna read paragraph one, all right? So while Giovanni is reading, I want you to be listening to pronunciation and to check vocabulary, okay? If there is a word that you don't know, underline it or write it and then you ask me, okay? So that's the idea. All right, let's see. So Andres Giovanni, you will read paragraph one. Mariela, you will read paragraph two. And Saul, you will read the last paragraph. Mientras sus compañeros leen, vayan siguiendo la lectura y vamos revisando vocabulary, all right? Quizás nos vamos a, bueno, vamos a ver si logramos leer todo el párrafo y luego tomamos la asistencia para que eh, tengamos más compañeritos in class. Hi, Elsie, and hi, Magali. Welcome to class. Thank you for joining us. All right, ready. So, Andres uh, Giovanni, can you start reading, please? Okay, teacher. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one -on -one networking meetings with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Alison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Perfect, very good. Thank you, Andres, very nice. Uh, Mariela, can you continue with paragraph two? During lunch, Alison mentioned that she was uh, shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprises, surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectation for the future. I gained more than a new contact. I passed from small talk to smart talk. Perfect, thank you. All right, uh, Saul, can you read the last uh, paragraph, please? Here is, my, here is my advice to you when you attend business events. Do not just go and discuss business, problems and solution. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one working coffee, lunch or dinner. There are several benefits of these practices. You expand your contacts, improve your networking skill and you will meaningful meaningful connection with people in the industry very good thank you guys very well reading all right very good 
Uh, let's see, guys. Okay, so here I told you that as we were listening, I wanted you to underline, all right? So I'm going to ask you something. Is there any words here, guys, that you don't know the meaning? Revisemos primero. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar vocabulario en el sentido de significado. Y luego vamos a ver con pronunciación. All right? So, revisen ahí rapidito. Y si los copiaron aparte y las tienen listas, please ask me. All right, guys, any words, any vocabulary from that reading? Uh, teacher. Okay. Um, En el primer párrafo, eh, yes. la, la frase que está ahí, one on one networking meeting. Ah, uh, where is it? A new member. Uh, six, Which nine. line? Ah, oh, okay. I would have a one on one networking meetings. So one on one is, por ejemplo, Giovanni, cuando los miércoles tenemos clase, de uh -huh. 10 a 11, ese es one on one. All right, it's como only you and me. Only one network meetings, all right? So it's everything related to the uh, networking. All right, pero son reuniones de uno a uno. Mm, okay, gracias, teacher. Meaningful. Excuse me? Meaningful. Uh, meaningful es con mucho sentido. All right. Cuando usted dice meaning es sentido y meaningful es como lleno de sentido, mucho sentido. All right. Right. Teacher, net, networking. Networking es relacionado a todo esto de la tecnología y las, uh, no se me ocurre una palabra eh, exacta. No sé si algún compañero tiene la traducción exacta de networking. Pero todo es relacionado a la like red. Eso. Sería una red. Ajá, cabal. Red de trabajo, una red de Ajá. trabajo. Uh -huh. So like that. All right, very good. Any other guys? Teacher, what is rewarding? Uh, rewarding es cuando usted se siente uh, como gratificada, como que valió la pena, como que es, como tiene mucho sentido, así como, hey, me siento rewarded. Es así como que... Eh, Satisfecho, algo así. Excuse me? Satisfecho. Satisfecho, no. exacto. Very good. Uh -huh. All right. Any other guys? Excuse me, Ansi? Means, me, I cannot, no. Meaningful. Uh, no, no, um, no, worried. Worried? Worried, ajá. Uh -huh. ¿En dónde está el cita? Can you tell me en, where it is? En el second, en el second paragraph. Paragraph. She worried a lot before ah. gone. No, que ella se preocupaba mucho. Preocuparse. Okay. Thank you. All right, very good. Any other guys? Oh, we are fine. It's fine. Okay, very good. Vamos a voy a tomar la asistencia de la de la primera vez de la de la jornada y luego vamos a detenernos en pronunciación, especialmente en los verbos en pasado. All right, acuérdese que eso hemos estado tratando de trabajar para que usted tenga como una mejor pronunciación cuando vemos verbos en pasado eh, y precisamente más en los regulares. All right, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Eh, soy la Noemí Córdoba de Valencia. Cecilia y Amileto Osorio Alfaro. Cecilia y Amilet, yeah. All right, Amilet, hi, Amilet. Present teacher. 
Thank you, very good. All right, Candelaria El Tránsito Martínez Pineros. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Carla Marta Cano Rivas. Mayra Yasmin. Carlita is not here yet. Carla no entrado aún. No, all right, very good. Um, Mayra Yasmin Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present teacher. Marcos Giovanni, thank you. Moran Flores. All right. Eh, Werner Mauricio Reyes Ángel. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. Thank you. And Jose Saúl González Roque. Present teacher. Thank you. All right, guys. Very good. Si se fijan, el, en el párrafo, como está contando que algo, de algo que ya sucedió, this is simple past, ¿ok? Now, vamos a ver here. Uh, tenemos, quiero ver, déjeme revisar en el primer párrafo. Ok. No. All right. Ahí en, es, en el primer párrafo, ayúdenme a ver, me parece que no hay ninguno con ed, ¿cierto? No hay ningún verbo regular en pasado. Revisen, no, ¿verdad? All right, very good. En el segundo párrafo sí hay varios. All right. During lunch, Allison, mírenme ese verbo. ¿Cuál es la pronunciación después de Allison? A ver, Elcita, regáleme la pronunciación de ese verbo. Mention. Es que no sé cómo decir. Mention. Con D. All right. Mentioned. All right. Ojo con ese verbo. No es mentioned. All right. Termina en N. All right. Mention. En presente terminaría en N. Entonces, si vemos y regresamos al cuadrito verde, la pronunciación le corresponde con D. Mentioned. All right. Seguimos. That was shy by nature. In the past, she said she. Ajá, Fabiola, regáleme la pronunciación después de she. Este que le voy a subrayar acá. Oops, se me subrayó todo. Ajá. Fabi, your microphone is off. She worried. She worried. Very good. Worry. Acuérdese que termina como que fuera vocal. A pesar que es un Y, suena como vocal y dijimos que si suena como, no, si suena como vocal, la pronunciación que le corresponde es d, worried. All right. A lot before going to large networking events. Acuérdense de events. Los que vienen conmigo desde el 1 y el 2 saben que no es event, es event. All right. I felt, a ver, Mariela, regáleme la, el, la pronunciación de esta, Mariela. Surprised. Excellent. Hoy le salió mejor. Very good, Mariela. Surprised. Very good. Because she, continue Edgar. Because she what? Este acá, Edgar, ¿lo logra ver? Estamos acá. Uh, trusted. 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 Trust. 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 Very good. All right. Let's see. Uh, another one in that one. Okay. Eh, Magali. Regáleme esta. This pronunciation, Magali. Yes. Uh, again. Gain. Very good. Gained. Very nice. Very good. Very good. Hello, teacher. Sorry, I'm late. Hi, Carlita. Sorry that a truck was going by and it was very loud. All right. 
uh, gained. Very good, Magali. Nice. Good All right. Francisco Javier, good evening. Werner, good evening. Nice to have you in class. Thank you for joining us on a Friday. All right. Let's see. Uh, Jamilet. This one right here, Jamilet. Um, creo que sería con pronunciación te sería paid. Ya me no le logré escuchar, a ver. Ah, eh, sería paid. Pero la terminación, la, quiero la, esta terminación de aquí, ¿cómo sería, Yamile? Eh, sería con T, porque termina con doble S. Sería Excellent. Paid. Very good. Ajá. Pass. Ah, pas, ah, yes, pero no sé. pas, yeah. vi, vi una E, vi, vi una E, en serio que estoy ciega ahí. Ah, all right, that's okay. All right, so pass from a small talk to smart talk, all right? Very good. Uh, sigamos en el tercer párrafo, párrafo, revisemos ahí si hay verbos in past. No, okay, very good. Okay, guys, so here, en el, habían suficientes en el segundo párrafo mentioned, all right, no me, ya no me diga mentioned, all right, it's not mentioned, it's mentioned, all right, then we have worried, d sound, otra vez worried, all right, we have surprised, all right, we have trusted, okay, and then we had gained, all right, and we had passed. All right, so those pronunciations, guys, they are very, very, very important, okay? De lo contrario, usted va a decir, during lunch, Alison mentioned it, that she was shy, blah, 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 blah. And then va a llegar y decir, I felt surprised. Y va a decir, I passed it, I gained it, all right? So it doesn't sound nice, all right? You have to try to get the pronunciation as close as possible, all right? For that, that's why it's so important that you pronounce. All right, Carlita, very good. Okay. Yeah, Carla, go ahead. I think Carla is having a little bit of issues with her connection. Okay, so do you understand, guys? ¿Les cuesta todavía esto? Cuando ya lo ven en un párrafo, ya esto es un párrafo, ya no es... ¿Se recuerda ayer hicimos una práctica de los verbos en una oración? All right, ahora ya no es una oración, es un párrafo, donde hay muchos más verbos, all right, entonces vamos saltando de una cosa a otra, 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 y necesitamos mantener las pronunciaciones que son, ok? Do you have any questions? No questions. No? All right, entonces, basada en la lectura que acabamos de hacer, les voy a dar dos minutitos and answer these questions. Read it, read this, and then you choose true or false, dependiendo de lo que leyó acá. All right, les doy dos minutos, me avisan para revisar, ¿ok?
All right, guys, finished? Or no yet? All right, let's see. Um, Magali, can you read number one and tell us if it's true or false? Alito and Mr. State. And Ms. So it's other for state. So it's other for the first time last week. Mm -hmm. False. For you it's false? All right. Okay, so when did they meet? Last week I had lunch with Allison. All right, a member of my network contact. We saw each other three times, uh, at three seminars over the past year. All right, okay, so yes, you're right, Magali, it is false. All right, very nice. Let's see, um, Elsie, number two, Miss State. Miss State set a networking goal for this year. Is true. Okay, very good. Yes, very nice. Uh, let's see. Um, Francisco Javier, can you do number three? Francisco Javier, can you do number three? Yeah, it's Paul. All right, can you read the sentence and tell us, please? Alison confessed uh, she had a networking event. Okay, very good. Alison confessed she hated networking events. All right, is that true or not? Uh, it's true. It is true, right? Yes, she hated it. Very good. She didn't like it. She didn't feel comfortable with it. Very good. Hi, Juan Francisco. All right, let's see. Uh, Mariela, can you do four? Mr. Tate and Allison passed from small talk to smart talk during lunch. Uh, it's true. All right. Now, Alice, I mean, Alison, uh, Mariela, what is this pronunciation? Past. Very good. Very. Very. No, that's okay. Lo uh, <laughs> siento. De nuevo, Mr. Tate and Alison passed from small talk and small talk during lunch is true. Very good. Thank you very much. All right. And Andres Giovanni, the last one, number five. Is false. Can you read the sentence, Giovanni? Miss Tate mentioned three benefits of one on one networking meetings. All right, so you you think it's false? Yeah, yes, because she said several benefits. Okay, all right, uh -huh. very good. So no, more than mm -hmm. okay, very good. All right, guys, now. What is important right now here is to be reading the sentences so you guys can pronounce it better, all right? Let's see. Let's go on here, guys, with this. Vocabulary practice. Find the 10 words from the box below in the word search. So here you have industry, staff, networking, branch, guest, headquarters, small talk, manufacture, personnel and expertise. Do you understand these vocabulary guys? Do you understand all of these words? Yeah, do you understand Teacher. the vocabulary? Yes. Expertise. Yes. 
Expertise es experiencia, la experiencia que tiene eh, the, the business. Pero el, el pronunciación, pronunciación. Expertise. Expertise. Yes, expertise. expertise. Yeah. Uh -huh. Este recuerde, thank you, um, Edgar. Remember this one, guys? It's not guest, it's guests. Guests. All right, guests, yes. Este ya lo vimos, es personnel. All right, manufacture. Small talk. Acuérdese que la L en talk no se pronuncia, no, me, no, voy, a, no voy a pronunciar small talk. ¿Verdad? Porque no. All right, industry, staff. Networking, branch, guests, headquarters, small talk, manufacturer, personnel, and expertise. All right. Now, what are we going to do, guys? Okay. Eh, ¿Tienen su, su manual impreso o no? No. Algunos sí, algunos no. Yeah. All right. En el caso que lo tuvieran impreso, es la idea acá es buscar. En esta sopa de letras, estas, le estas palabras que están acá. Si no lo tiene impreso, no se preocupe. Eh, it's okay, all right? Pero lo importante ahorita, igual, si lo tiene impreso, no es que lo vamos a hacer ahorita, se lo puede hacer después. Lo que quiero que haga, y es donde lo voy a mandar a sus grupos ahorita, es que me escojan cinco de estas palabras, all right? A ver, en el caso de, ya le digo... Bueno, well, ok. En, en ninguno de estos casos lo vamos a tratar como verbo. El único que podríamos tratar como verbo en este caso sería manufactured, ¿verdad? Pero no lo vamos a tratar como verbo. Escoja cinco de estas que están acá y necesito que con su compañero me haga cinco oraciones con este vocabulario usando esas palabras, pero la oración tiene que ser en pasado simple. Por ejemplo, eh, ya sea regular o irregular, no importa aquí. Por ejemplo, yo puedo decir con, si estoy trabajando con Magali, yo puedo decir, I, we met many guests in the seminar. All right. Entonces ya ponemos acá con ella, lo anotamos en este caso, and I type, we met, es el pasado de conocer, we met many guests. Uh, in the seminar last week. All right? So we finish. No me van a copiar esa oración. All right? So you have to make five sentences. Escoja ahí. Estoy ocupando esta palabra que está acá y estoy usando un verbo en pasado simple. Pueda que usted quiera hacer una, una oración negativa. Hágala, no hay problema. Pero no todas negativas. All right? Like, varía ahí una o dos y las demás afirmativas. ¿Me entienden lo que vamos a hacer? You guys understand? Yes? Yes. All right, guys. Very good. Yo sé que es viernes, difícil, pero hagamos lo posible. A ver. <laughs> Let's go to the groups, guys, right now. Okay.
Radio Staff. Uh, con branch ahora. Um, branch es la sucursal, ¿verdad? Sí. Entonces po podríamos poner mi hermano trabajaba o mi amigo. Mi amigo, my friends. My friend. O oh, mi hermano trabajó en la sucursal. Ajá. El mes pasado, Ajá. bueno, trabajó en la sucursal. Ajá. En la sucursal, podríamos poner en la sucursal de San Miguel. No sé. Sí. My, vaya, ok. Le ponemos my brother, entonces. Sí. My, my brother, brother worked, worked, worked in the branch. Uh, mi hermano trabajó en la sucursal de... The branch of San Miguel. Sí. Sí. Of San Miguel. I don't work, work in this branch of San Miguel. Sí, my brother um, work, 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 uh -huh. work in the San Miguel branch. Work, ah, uh, con the work. There. Work, sí, es que termina con T, con K. Mm -hmm. Ahora hagamos la número cuatro, que sería con personal. Con personal mm. sería... ¿El sí personal o personal? Personal. All right, thank you. <laughs> Sorry. Hi, teacher. Personal. Good evening. Hi, Werner. Leí su mensaje. I'm sorry que no le contesté, pero ok, no se preocupe. No problem, teacher. Tuve que desde ayer tenía problemas con el computer, teacher. En serio, pero lo bueno es que yeah. se ha logrado conectar y que está con nosotros. Oye. Es en the, the Others Computer. Ok. Personal, personal. Venga, mm. mm. personal. Um. Teacher, personal, eh, what is personal, como de personas, grupo de personas. En este caso sí, como el staff que dice uno. Ah, ok, ok. Staff. Y person Entonces, personal, podrían... eh, personal es algo de personal, mi información personal, mi asistente personal, personal así como está ahí, eh, es como staff. Ah, ok. El personal sí, le... que dice uno, ¿verdad? El personal de, ajá, la... de la empresa. <risa> ajá. Exacto, very good. Y si le ponemos my boss, um, contrató nuevo personal, contrató es pasado, vea. Oh, sí, ¿verdad? Sí. Teacher, ¿cómo, ¿cuál es el verbo contratar? Hire. Hire es contratar y contrató es verbo regular, entonces solo agregue el ed. Hired. Eh, um, what do you. No, ¿Cómo se letrea? Ajá, spelling. Spelling H I R E D. Hired. Ah, um, sí, gire. Ajá, gire, exacto. Hired, hired. 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 Uh -huh. Hire. My brother hired new staff. No, my boss hired. My boss, I'm sorry. My new boss. personnel. My boss hired 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 new hired, staff. Hired, hired new personnel. No, new, new personnel, personnel porque el, el staff ya lo pusimos en el de la radio. Ah, okay. Aunque sí, sí, sí es cierto. New new My personal. boss hired new personal. Y ahora manufacture. Con manufacture. O podría ser mi camisa es. Bueno, no, no se podría decir manufactura. No, manufacture, ¿cómo sería? No se me ocurre con manufacturing. Bueno, entonces mejor 
abortemos la misión. Sí, agarremos <ríe> otra. Acabo. Agarremos. Expertise. Expert... Expertise. Como que dijo la... Expertise. 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 O... O lo que dijo la teacher, que no se dijera, ah, es Malta. Es... No, usemos mejor Headquarters, que es la oficina central. Headquarters. Headquarters. Um, no, no hay. New working, ah. no networking. Ahí está, Headquarters. Oh. La ah, sí, la primera, sí. Uh, headquarters. Entonces pongamos... Uh, podríamos poner in the headquarters worker uh, como dijo el verbo el cita work 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 work, work. 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 thank you mira se ve más linda cuando lo pronuncia bonito <risa> ay no perdón es la costumbre verdad que te sí lo que pasa ya, es que hay muchos años pronunciándolo así entonces, cambiar el cassette es, no es muy fácil, sí, pero sí, sí. Eh, es la voluntad del sí, señor, right? <risa> sí, Y de repente, no. de tanto decirlo, se le va a ir quedando y usted misma sí. se va a ir autocorrigiendo. Lo que pasa es que siento que por inercia, como que, o sea, ya, ya lo dice, o sea, lo digo yo, vea, no, no sé qué si a todos nos pasa, pero por inercia ya, pero voy a poner como más atención ahorita para escuchar. Bien. Y poco, poco, como... si usted se va a ir autocorrigiendo, eso va a pasar. Uh -huh. Siempre y cuando se lo pronuncie, lo practique, entonces de repente usted misma va a decir worker y se va a decir así, ay, qué feo, worked, ¿verdad? Entonces usted se va a ir corrigiendo uh -huh. poco a poco. Uh -huh. Ok, thank you. Entonces pongamos in the headquarters, en la oficina central. Work, 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 trabajaron, eh, oh, no, podría ser eh, como dice, la sede, la sede de telefonía la trasladaron hace poco, no sé. Pero para poner eso. Uh, uh -huh. Ah, para poder eso sería como. Oh, esperamos, quiero ver. Como. Se... Sí. Bueno, no sé. Oh. ¿Qué se le ocurre? Oh, no se me ocurre en el centro bueno en 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 el headquarter el headquarter was recently moved 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 perdón cómo dijo Juan ah uh, headquarter uh, was recently moved Puede ser, no sé. Como la C celulares la trasladaron hace poco sería. No sé, pronto, hace poco sería como. Ajá, sos, no sé. O. Teacher, en ese caso, en ese caso, esa sería la última. En ese caso sería, teacher, eh, digamos, eh, por ejemplo, para hablar de eh, la sede, la sede es nueva, puede ser afirmativa, pero no sé cómo las, la sede en San Salvador es nueva. Lo que pasa es que la sede en San Salvador es nueva, es una oración en presente. Ah, ok, tendría que ser pasado. Perdón. Ajá. 
Y si decimos la sede fue nueva, también es pasado, pero en el caso tendríamos que usar el pasado del verbo be, que sería was. Was. Uh -huh. Correcto. Que es the, the, water, okay. was. the headquarters was eh, new or the headquarters were new. O puede poner las, las headquarters uh, no sé. Pero, y, y en este caso, headquarters was recently moved. Ok, the headquarters was recently moved. Lo que, recently, recently moved. Yeah. Lo Como... que pasa es que ya no es una oración tan simple, pero, pero sí está bien. O sea, la me, sede me, la me trasladaron hace poco. Ajá, la sede de eso. Aunque podría ser, the cell phone headquarters was recently moved. Sí, moved, con D al final. Moved, moved. Uh -huh. oh. Movie. Move it. Movie. <ríe> Movie. 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 Mire, okay. Werner, entonces, ¿cómo dijo al principio, antes de headquarters? The cell phone. Ah, the, the cell, cell phone. phone. O sea, como, no sé, sí. puro la sed de celulares, no sé. O sea, la, la oficina no? central de celulares se trasladó recientemente. Uh -huh. Hace poco, uh -huh. sí, recientemente. O, hace, o recientemente, o hace poco. Ajá, ok. Sí, Me parece bien. Sería de ser en las cinco. Sí. Ok, te finish. All right, got it? Finished? Yeah, finished. Finish. Ok, very good. So we're going to go back right now then, ok? Thank you. Thank you. Ok, guys, were you able to finish? Everybody finish your sentences, yes? Yes, teacher. Excellent, ok. I'm just working with um, Werner and Elsie, ok? Let's see. Ah, uh, Francisco, Juan Francisco, tell me one, uh, who were you working with, Juan Francisco? Uh, with uh, Andrea Giovanni and Edgar Alfredo. Okay, very good. So tell me one sentence, Juan Francisco. Edgar, you tell me sentence number two, and, and this Giovanni, you tell me sentence number three. And uh, the pass the in vacation last week. No le logré escuchar bien. Say it again, Juan Francisco, I'm sorry. Uh, the personal was in vacation last week. Okay, very good. Let's see, Edgar Alfredo, can you tell me yours? Our industry had, a, had an annual celebration. Oh, okay, very good. Had an annual celebration, very good. And Andres Giovanni? The staff needed a training to get better in the job. Excellent. Nice, nice sentence. Very good. Thank you, guys. Very good. Um, let me see. Fabiola, who were you working with, Fabi? With Francisco Javier. Francisco Javier. Okay, so Fabiola, you tell me one sentence, and Francisco Javier, you tell me the other one. We meet to... Well, we had a small teacher, no sé cómo se pronuncia, a small talk. A small talk, yes. Talk. Uh -huh. Our friend. Okay. Uh -huh. All right, Francisco Javier, can you tell me the other one? Francisco, no le escucho. Yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> Sorry, uh, my boss sent me to, um, to, ranch office, to, to ranch office in San Miguel City. All right, very good. Okay, very nice. Thank you. Let me see. Carlita, who are you working with, Carla? Teacher, I have trouble with the connection. Internet. Yes. Oh, okay, so you didn't, you were not able to do anything? I, I didn't okay. work. Okay, that's okay, that's fine. Uh, let me see, Werner and Elsie. Werner, can you tell me one of your sentences? And then Elsie, please. Um, I live in Rome as a guest last year. Say it again, Werner. I live in Rome as a guest last year. Wow, okay, nice, very good, nice sentence, very good. You lived in Rome last, I mean, yeah, very good, nice. Uh, Elsie, tell me the other sentence. My brother works in the branch of San Miguel. Okay, very good, 
Nice, very nice. Mariela, who were you working with, Mariela? Uh, with Jamilet. Okay, very good. I received the stuff in the morning. You received? Received, okay. Uh -huh. I received the stuff in the morning. Excellent, okay, very good. And uh, Jamilet? Um, we did the work in a trip. I can't hear you, Jaminette. I'm sorry. We did the working last week. Ah, okay. We did. That's what you're saying, right? We did. Okay, very good. Okay. And let me see, Saul, who are you working with? Hello. Hi, who did you work with, Saul? Uh, number one. Okay. I was in the headquarter in last week. Okay. We we met many friends of the one yesterday. Okay. Two or three. Ah, oh, tell me not, not, tell me three, that's fine. Number three. We have a small a small talk in the meeting. Last okay, month. very nice. You had a small talk in the meeting. Perfect. Very good. Okay, guys. So here, uh, the idea is for you to like try to make sentences using past tenses. Recuerde que no solo hay verbos regulares, hay verbos irregulares y hay infinidad de verbos, right? Nuestra obligación ahorita es aprendernos eh, los verbos. Usted va a decidir cómo y cuántos al día, pero yo le sugiero que se ponga una cantidad pequeñita para que usted realmente logre cumplir su meta. All right, that's the whole idea behind it. All right, let's continue here with the book, guys, please. Creo que hay, una, hay un micrófono encendido, si nos ayudan con eso. All right, let's see. Uh, we're going to take attendance right now. Vamos a, a ver esto en un par de minutos. Solo vamos a tomar la asistencia a la segunda hora. All right, and then we're going to do this and this part here so we can finish unit two. All right, so I'm going to take attendance right now, guys. Oops. Deme un segundito que se me acaba de caer mi lista. All right, so we have here Andres Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Soy la Noemi Córdoba de Valencia. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Edgar Alfredo Mejíbar Pineda. Present teacher. Carla Marta Cano Rivas. Carlita. All right, Mayra Yasmin Rodriguez Garcia, Marvel Omar A. Ramirez Vasquez, Fabiola Georgina Silva, Present. Juan Francisco Enriquez González, Present teacher. Elsie Yanet de María Ramirez Navarro, Present teacher. Very good. Marcos Giovanni Morán Flores, Present. Werner Mauricio Reyes Ángel, Present teacher. Jennifer Magali eh, Morales Guzmán. Present. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Thank you. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. And José Saúl González Roque. Present teacher. Noemi, soy la Noemi Córdoba de Valencia. Hello. Present teacher. Thank Hello. You. <laughs> How are you today? <laughs> Excellent. Thank you for joining class today. All right, guys. So this is what we're going to do, as I was telling you. We're going to do this right now. Siempre seguimos con el libro. All right. So we're going to work here, page 28. Write five information questions in simple present, use the verb from the box. Acuérdense que este es como un review. Dentro de la unidad, esta sección vimos o recordamos un poco el presente simple, 
con las WH questions. What, where, why. No quiere decir que esas WH questions no las podamos usar en pasado. Claro que sí. Pero como es unit review, all right, entonces también tenemos que recordar y revisar simple present. Use the verbs from the box. Okay, so here we're going to talk about oversee, manufacture, supervise, be in charge of, and network. Okay, so here we have five words and you're going to make questions. Information questions, quiere decir que va a usar, en una va a usar what, en otra va a usar where, en otra va a usar who, en otra puede usar which. Usted con su compañero o compañera decide the, the type of question you want to answer. Only the question, no the answer, ¿ok? Las, ah, las, las answers las vamos a hacer en el grupo acá, todos juntos, ¿all right? Luego, you do number four, order the words to create positive, negative, and interrogative statements in the past. Este ejercicio acá era simple present, Questions. Y acá eh, lo vamos a ordenar, ¿verdad? Vamos a ordenar lo que tenemos acá. Si es question, la hace question. Si es negative, it's negative. And if it's affirmative, recuerde poner el verbo in past, ¿ok? Todo esto es acá en past. So that's what we're going to do. Exercise number three and exercise number four, ¿ok? So I will send you guys to your groups and I want you to work on that, ¿ok? Do you have any questions? No questions. All right, tienen dos ejercicios. All right, para avanzar. Cuando regresemos y termine y revisemos, cuando regresemos y revisemos lo que acabamos de hacer, después vamos a hacer la última práctica de pasado. Vamos a ver una lectura. All right, where you can actually answer some questions in the past. Y son algunos ejercicios si nos alcanza el tiempo. All right. Excuse me, teacher, what is the page? I think it was page, hold on, um, it was page 20, 28. Thank you. Okay. You know what, Carlita and Noemi, si gustan se quedan en este grupo igual que ayer. Okay. Igual trabajan juntas, mire que casualidad. <laughs> uh, so you work well together, that's nice. Okay. Solo que Carla está teniendo como problema, no sé si de audio o de, de inter en sí, pero Inter. creo que por ahí anda. ¿Carlita? Ok. ¿Tiene el, el manual Noemí o gusta que le comparta pantalla? No, teacher, lo tengo. Ah, ok, perfecto, ok, very good. Thank you. Si gusta, en lo que Carlita regresa, eh, usted avance ahí y cuando ella entre, pues, vemos ahí. O sea, okay. está adentro, pero no, creo que no nos escucha bien. Ok. Cualquier cosa, aquí estoy, no, me avisa. Si necesita Thank ayuda. you, Teach. Uh -huh. Solo es en, en el primero. Eh, uh -huh. En el primero bien. es hacer information questions in simple present. Con las palabras okay. que están en la bueno. cajita, ¿verdad? Ok. Right. Very good. Very good. Thank you. Thank you.
you. Ay, Jamilet, ¿qué me le pasó? Hola. Este, no sé, se me... Hola. Se, se le corta, Jamilet. Me... 
conectó, me apareció ya que no podía. Ah, ok. Si gusta, quédese aquí mejor. Eh, Carlita también está teniendo Hola. problema de audio. Entonces, si gusta, eh, avance usted ahí, porque se le corta igual Así a usted la conexión. Que... Bye. Ay, excelente. Teacher. Yes, Noemi. Excuse me. Uh, quiero saber si esta la estoy haciendo bien o estoy confundida. Ok. Ya. Yeah. Eh, por ejemplo, en Oversee. Yo he puesto Juan Oversee the plant. Yes. Yes. But you, you need to make questions, um, Noe. So you can say, for example, which plant does Julio oversee, for example? Or who oversees the plant on, I don't know, Chalate or whatever. All right. The idea is for you to use information questions. Okay. Okay. Thank you. 
Noemi, which number are you working on right now? Excuse me? Which number are you working on right now? Seminar. The seminar. The seminar. Esto sería como de personal. Ah, no, pero ese es. Ah, no, pero esa es afirmativa. Tres. Hoy vamos al tres, ¿verdad? Uh, sí, vamos al tres. Eh, ya. Yeah. Y update, ¿qué es? Update, update, update. update. ¿Qué es update? Actualizar. Actualizar. Perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces veamos. Eh, eh, personal. Su personal. Their personal updated the maintenance, the maintenance, the maintenance certification. O, o, o tenemos que armar la pregunta, ¿verdad? Sí, eh, eh, no es afirmativa. Esa es afirmativa. Su, su personal, their personal, uh, updated, updated, se actualizó, eh, actualizó la certificación de mantenimiento. Uh -huh. eh, their personal, uh -huh. updated, okay. the, the, the maintenance certification. Uh -huh. There, there, there. Mm -hmm. Their personal. Their personal. No, their their personal. Personally update their. Their personal. Their personal. Their personal. Updated. Uh, 
updated, updated, updated. Maintainer. The maintenance certification. The, the maintenance. Nice pronunciation, Saul. Esa palabra le cuesta a la mayoría. Sí, ¿verdad? Very nice. Maintenance. Yes, <laughs> yes maintenance. very good. Yes, yes, very nice. The maintenance. Maintenance. Certification. Certification. Muy bien, vamos a la cuarta. Did the supervisor. Supervisor did the exchange. Did the. Ah, pero veamos. Veamos, veamos. Exchange, intercambio, ¿verdad? Ah, sí, la tarjeta. The supervisor. The supervisor. No, 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 no. ¿Cómo no? The supervisor. Exchange, the supervisor, exchange, the business, did exchange, the supervisor, did exchange, this must the supervisor, the supervisor, the supervisor, the supervisor did exchange, did exchange. No, sería did the supervisor exchange the business card. Ah, veamos, veamos, veamos. Repítelo, por favor. El, el did, de, el primero que está en lo del pasado. The supervisor did es como el, como ah, el sujeto. Ah, pero ahí sería... Ah, bueno, podría ser. Uh -huh. Y el otro verbo, exchange, y el complemento de business card. No, pero card. también, pero fíjate que también... Vamos a ver qué dice la teacher. The supervisor did exchange business card. Vamos a ver qué nos dice la teacher. It's, it's a question, right? Number four. Sí, number, number, four, four. number four. Okay. So if it's a question. The supervisor then they... did exchange business card. Eh, but if it's a question, Saul, you need the did at the beginning. Ah, ya. Yeah, pues sí, tiene razón. Uh -huh. Perfecto. Repítalo, por favor. <laughs> Did the supervisor exchange the Did. business card? Did. Did the supervisor. The supervisor exchange business card. Exchange business card. Business card. Business card. Perfecto. Falta alguna, sí, ¿verdad? Falta una todavía. Sí, la cinco. La cinco. La cinco. Diden, diden, eh. Creo que sería my workmate didn't. My girlmates, my girlmates, my girlmates didn't. 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 Let's work at convention. No sé. My. Didn't. Oh, no sé. No sé si at network convention o eh, convention at network. No, como la dijo al principio, Magali. Uh -huh. At net convention. No me acuerdo cómo la dijo. <risa> A ver. My gourmet. My gourmet. My gourmet. My girlmates, eh, eso fue lo que dijo, didn't the, didn't the network at, at the convention. Net, uh -huh. at the convention. Muy, bien, muy bien, muy bien. Muy bien. My, my girlmates, my girlmates, 
eh, my government didn't didn't eh, didn't didn't work at convention didn't didn't work didn't didn't work at convention at the convention at, at, con, at the convention all right so at my workmates convention. didn't network at the convention convention okay. didn't the network at the convention mm -hmm. all right very good perfect, perfect. so you finish yes yes perfect very yes. good magali okay. and saul excellent very good well we're gonna go back right now to the main group okay okay thank you All right, guys, I think you had enough time to finish. All right, so I'm gonna share this with you here. All right, so we have oversee manufacturer supervised being in charge of a network, all right? Let me see. Um, Andres Giovanni, give me the first question for exercise number three. Sorry, teacher, I, I didn't hear you. Yes, give me the first question. For exercise number three, no importa el orden. Okay. The first, uh, which department do you do you oversee? Which department do you oversee? Perfect. Very good. Uh, let me see. Um, Francisco Javier, give me another question for num for exercise three. Okay. Uh, give me a second. Okay. Yeah. Um, uh, where do they manufacture this the product? Say it again. Where do they manufacture the the product? Where do they manufacture the product? Very good. Thank you. All right, Werner, give me another another question, please. <laughs> Werner? Sí, teacher, sorry, problemas yes. técnicos, problemas técnicos. Ok, that's ok. Eh, ¿Cuál me dijo, teacher, que le diera eh, una? Eh, cualquiera, de, sí, de las que hizo, de las preguntas que hizo en el ejercicio ah, 3. Ok. Eh, who supervised the English teacher? Oh, my goodness. <laughs> Thank you. Who supervised, ok, who supervised the English teacher, that's ok, who supervises, very nice. Thank you. <laughs> Juan Francisco, uh, uh, next question, please. Uh, okay. Why the network is uh, slowly? Why is the network is slow? All right. Okay, very good. Nice. Uh, let me see. Fabiola, next question. Be in charge of. Why does he be in charge of this, this branch office? Say it again. Yes. Why does okay. he be in charge of this branch office? Okay, I think it's better if you say, why is he in charge of? Why is he in charge of? All right, very good. Okay, Elsie, give me a uh, question number one for exercise four. Um, no lo, no lo alcanzamos a hacer, pero voy a tratar ahorita. Did you, um, did you enjoy the train? Did you, did you enjoy, did you enjoy the training? Very good. Did you enjoy the training? Very good. All right. Saul, can you do number two? Thank you, Elsie. 
Excuse me, teacher. Yes, number two, Saul. For exercise ah, okay, four. Okay, uh -huh. okay, okay. Uh, their personal update the maintenance certification. Um, is number one, verdad? Number two. Number two. Uh, did the supervisor exchange business card? Oh, wait, 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 wait. You did number three and number four, Saul? Number three, number three. Their personal updated the maintenance certification. Yes, okay, very number good. Three. Yes, and number four? Number four. Did the supervisor exchange business card? Okay, very good, nice, okay. All right, Edgar, thank you, Saul. Very well done. Um, Edgar, can you do number two? Creo que esa no la hicimos. Okay, number two. The manager didn't attend the seminar. The manager didn't attend the seminar. Very good, thank you. And let me see here. Uh, 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 uh. Noemi, Next. can you do number five? Um, Esta no la concluí, teacher, ya ya la cual. Okay, okay, that's okay. Uh, let me see, who wants to do number five, guys, who has it? Uh, Juan Francisco, can you do number five? Uh, okay. My workmate students network at the Connect Convention. Excellent. My workmates didn't network at the convention. All right, very good, guys. Okay. So here, guys, we're going to stop talking about this, all right? We finished section two or unit two. Quiere decir, solo para recordarles, que la sección dos tiene que estar terminada para mañana al mediodía, all right? Yo mañana en la tarde reviso plataforma y la tarea seis, siete, ocho, nueve y diez tiene que estar para, terminada para mañana. All right, terminamos la unidad 2 en este momento con este repaso que estamos haciendo acá de las simple present information questions y acá eh, simple past, negative, affirmative and questions, ok? Now, vamos a hacer esta última práctica que sí también es importante, es importante leer, all right? Acuérdese que si no lo hace aquí, pueda que difícilmente lo haga después. Entonces aprovechemos el tiempo acá y de repente estamos con compañeros que les puede costar un poquito menos y ellos nos pueden ayudar. All right, so here guys, vamos a hacer esto de acá. Eh, Marvin's vacation, all right. Eh, no sé si necesitan que se las haga más grande o así está bien, porque igual le van a tomar foto. ¿Está bien así? Yes, okay, so take a picture. Le van, van a tomar eh, para que le quepa toda la historia de dos fotos. Okay, ready? I'm ready. Okay, y luego la segunda parte es, bueno, esto nada más. Espérame, 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 espérame. Ya. Yeah. Eh, esta sería el final de la, de la reading. Teacher, ¿cree que pone la primera parte? No le logré tomar captura. Yes, Fabiola. Ok, esa sería la primera parte. Gracias, teacher. Ok. Y esa sería ya la, el último párrafo. Ok. Luego, igual, yo sé que no lo vamos a lograr terminar todo. En el caso que fuera así, genial. Si no, no se preocupe. La idea es avanzar lo más que pueda. ¿Ok? Esta, este párrafo o esta historia está en, obviamente, pasado simple. Hay verbos regulares, hay verbos irregulares. La idea es que usted vaya poniendo en práctica la pronunciación de los regulares y luego igual la de los irregulares y que los logre identificar. Luego vamos a hacer estas preguntas aquí. Tome esta de la 1 a la 3. Igual no vamos a terminar, pero usted trate de avanzar lo más que pueda y después la podría terminar en el caso que quisiera. Ahí le va a quedar la foto. 
antes que la borre cuando el espacio lo tenga lleno. All right. Ready? Ya, yeah, ok. Y luego está de la 4 a la... No le va a alcanzar. De la 4 a la 9 dejémoslo igual para que solo tenga dos fotos y no van a hacer una foto por... Ready? Podría poner la anterior, teacher, please. Yes, of course. Creo que era hasta aquí. ¿verdad? De la 1 a la 3. De la 1 a la 3, sí. Thank you. Y la otra era de la 4 a la 9. Yes. Ok, ready? Ready. Ok, entonces regresamos al grupo. La idea es que vayan leyendo y vayan poniendo en práctica la pronunciación de todo lo que ve ahí. Ahora, right? especialmente los verbos en uh, pasado y los regulares. Ok. Ok. Noé, la voy a mandar a un grupo para que ya no esté en la fila. Ya. Ok. All right, Noemi, there you go. Teacher, me quedé sin grupo. No sé qué hice. ¿Por qué, mamá? ¿Qué le pasó? <ríe> no sé, creo que le di cancelar. <ríe> Oh, espérenme ahorita, la vuelvo, solo que fíjense que la voy a tener que mandar a otro, no va a estar otra vez con Saúl, pero no importa. Ah, bye, gracias. Porque si no tendría que salirse y no voy a hacer que no logre conectarse y aquí está usted. A ver. Ok, very good, Magali. No sé qué le pasa. No se lo agarra. No le sale la invitación, Magal.
que, y... ¿A qué hora se fue de la casa? O oh, a qué hora se fue de la uh -huh. casa. Ah, oh, what sí. time the... ¿A qué hora dejó la casa? La tía sería. Uh -huh. oh, Ahí dice uh -huh. que eh, he left the house at 10 o'clock in the morning. In the morning. Good morning. How did he get to the airport? Mm -hmm. okay. ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llegó? Ah, ¿cómo? ¿Cómo llegó ¿Cómo él llegó al aeropuerto en taxi? Mm -hmm. He take. He take he a taxi. A taxi. He, took. he took, sería, él tomó un taxi. He take. Asado, ajá, took. Ajá, he took a taxi. ¿Qué? 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 <clears throat> the April. Did you guys finish? No yet. Uh, only three questions. Okay, you? that's okay. You have like two more minutes. Okay. When he when did he realize? When realize? ¿Cómo se traduce? When did he realize? Teacher? Así como usted dijo, Giovanni, cuando uh -huh. se dio cuenta. Uh -huh. Darse cuenta. Realize es no realizar, ¿verdad? Sino que es darse cuenta. Uh -huh. When did he realize? He didn't have. Cuando se dio cuenta que no tenía el pasaporte. Cuando se lo pidió, creo que lo pidieron. Uh -huh. Ajá, cuando él estaba eh, con alguien de, de la aerolínea esa, ¿no? que le preguntó por el pasaporte. Uh -huh. eh, sería cuando ah, en el when he man, he man sería who worked for the airline cuando cuando the, ah, what the man who worked uh -huh. for the yeah. sería asked for ask, asked como sería ahí asked en vacío con te verdad uh -huh. asked Thank 
to the earth. How long did it take to go back to his house and things? En 20 minutos, dice. En 20 minutos, creo que. En 20 minutos. Twenty minutes. Yeah. Mm -hmm. Where was the password? Don't start the support. Está bedside table. Como bedside. Como mesa de. Como ¿cómo se traduce ahí, teacher? Bedside mesa table. De... Mesa ¿Cuál? De... ¿Cuál, de... ¿Cuál Giovanni? Bedside, bedside table. La, la, la mesita de noche. No, no sé. no sé. no sé. All right. Okay, guys. We're going to go back right now and then we're going to take attendance and we have to go. Okay. 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 Thank okay. you. Thank you. All right, guys. Very good. Uh, did you did you finish? Were you able to finish? So so. Or you finished everything? No? Okay. So, so. All right. Very good. Igual les queda, ¿verdad? La lectura, si en caso la pueden hacer, obviamente, primero la plataforma y si tienen, pues, un poquitito más de tiempo, pues, pueden dedicar a terminar la lectura y las preguntas. All right. Si gustan, igual el lunes las podemos ver, las respuestas, por si ya las empezaron a contestar para que no se queden así como... Cómo era la respuesta, ¿verdad? Solo me recuerdan por cualquier cosa on Monday, podríamos empezar haciendo eso y luego ya empezar la unidad 3 que nos corresponde ya next week, ¿all right? Tomo la última asistencia de la noche y los dejo ir para que descansen y sueñen con sus verbos, ¿all right? Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present Soy la Noemí a uh, Córdoba de Valencia. Noé. All right, Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Thank you. Eh, Carla Marta Cano Rivas. Mayra Yasmín Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present teacher. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Thank you. Elsie Anette María Ramírez Navarro. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Jennifer Magali Morales Guzmán. All right. Creo que tuvo problema igual. Eh, Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Presente, Chan. Mariela de los Ángeles Alvarado Díaz. And José Saúl González Roque. Present teacher. All right, guys. Thank you so much for being with me the whole week. I will see you on Monday. Have a wonderful weekend. And please work on the platform. Okay, guys? Bye. Okay. I'll see you Monday. Monday. Uh, yeah, una pregunta, now. teacher. Teníamos una pregunta. Con... Solo queríamos una pregunta con... Eh, Elsie, o sea, digamos, estamos contestando la primera, pero digamos, para contestarla siempre tiene que ir en el pasado la, uh, la respuesta. Eh, veámosla rapidito aquí. Solo dice: Where was Martin going? Uh, Marvin, sorry, going on vacation. Uh, sí, pero como, no, pero, pero como no fue, o sea, en ese caso, de acuerdo a la lectura, no fue, nosotros teníamos una, tendría que ocuparse el was. O en sea, este no. caso puede poner, he was going, por decirle algo, he was going to Mexico, aunque no haya ido, pero tenía intención de ir. Uh -huh. O he went to Mexico, por decirle algo, he went to Mexico, pero sí, tiene que ser contestado en pasado. En pasado. Uh, uh -huh. Si All yo right. contesto, did, do, did not go. Es como ah, que... podría, he didn't go, porque al final no puede. <ríe> So you say he didn't go. Uh -huh. uh, hay varias formas entonces sí, de poder. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, si se fija, en afirmativo y negativo está usando el pasado. Oh. Yes. 
All right. Simple, okay. fast. Very good. Thank, Thank you, Werner. Thank you. Igual lo revisamos el lunes. No se preocupen. All right. Very good. Bye, guys. Have a good Thank night. Thank you. Good night. Bye, bye, bye. teacher. Good night. Bye, good night. Good night. Good night. Good night. See you Monday. See you Monday.